Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I am going to start important topic. Core sector shrink by 23.4%. You know this was in news yesterday. And this topic is important for UPSC prelims 2020. If you want to download all PDFs of my videos, kindly download my app Pinnacle Study Group. It is available in Apple and Android both. The link is given below the description box and in this app, the recorded classes and PDFs are also available. And batch code for Punjab PCS is PPSC PCS and for UPSC, UPSC CS. So let's start with the topic, the core sector shrink by 23.4%. And according to the data released by the Ministry of Commerce and Industries, the eight core sector industries contracted by 23.4% in May 2020 and in April 2020, the eight core sector had contracted by 37.5%. So, May 2020, we have eight core sector 23.4% se shrink. And in April 2020, the core sector was 37.37% 37 shrink. Kiya tha. And as far as our basis is concerned, May 2019, the eight core sector 3.8% se grow. Kiya tha. So, those are only May, May 3.8% say 8 core sector grow here, but this is all May, May 23.4% shrink hua hai our 8 core sector. You know, except fertilizers, all 7 sectors, this may, you know, there are 8 core sectors, so this may 8 industries are in the fertilizer, which are remaining 7 sectors are like coal, crude oil, natural gas, refinery products steel, cement and electricity in sub mein negative growth rekhne ko mili hai mai mein aur jo fertilizer ki production thi us mein 7.5% growth rekhne ko mili hai par agar hum accumulate kare to finally 23.4% shrink hua hai and steel and cement showed a shrinkage of 48.4 and 22.2% Steel or cement may subse zada shrink dekne ko mila hai. Steel may 48.4 and cement may 22.2 percent. And you know the basic reasons are factories remain affected by the lack of labor, cash shortage, and the nationwide lockdown. So, labor ki lack ki wajah se or cash shortage ki wajah se ye 8 core sectors 23.4 percent shrink hua hai. Or iska impact kya hai? Experts are opinion that after shook of lockdown, the continue will affect domestic and incoming months. Because ये जो lockdown की वजह से जो ये results ये future में भी देखने को मिलेंगे, and this will see a lower per certain contraction. आगे भी contract करेगी, but वो उसका contraction low हो जाएगा. क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मई में 23.4 था और अप्रैल में 37 percent था. So you can see only fertilizer sector 7.5% से grow किये, crude oil 7, minus 7.1, coal minus 14, electricity minus 15.6, natural gas minus 16.8, refinery products minus 21.3, cement minus 22.2 and steel sector is minus 48.4. तो steel और cement में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है. And you know, eight core sectors industries में eight core कौन कौन से आते हैं वो तो हमने भी पढ़ी लिए हैं coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity. As far as our index of industrial production is concerned, तो index of industrial production में जो eight core sectors हैं इसका contribution है 40.27 percent. You can see. This comprises 40.27% of the weight of items includes in the index of uh, industrial production. So, 8 core sectors are in, index of industrial production ka part hai, or index of industrial production 40.27% of 8 core sectors. Hi hai. And 8 core sectors ka jo decreasing order hai, weightage ka, sabse zada weightage hai refinery ki, then electricity, then steel, after that coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizers. Now you can see 
इंडस्ट्रीज एंड वेटेज इन परसेंटेज पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा है 28.04 परसेंट देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 19.85 परसेंट स्टील प्रोडक्शन 17.92 परसेंट कोल प्रोडक्शन 10.33 क्रूड ऑयल 8.98 अप्रोक्सीमेट 9 परसेंट नेचुरल गैस 6.88 सीमेंट 5.37 एंड द लास्ट वन इज फर्टिलाइजर 2.63 तो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसेस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो ये हैव टू ये आप सभी को याद रखना हो यू हैव टू क्रैम नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिकॉज एट कोर सेक्टर्स आर परसेंटेज है फोर्टी यू नो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन का वॉल्यूम का जो चेंज होता है उसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ये जो डाटा है ये पब्लिश करता है मंथली बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो हमारी मिनिस्ट्री है मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर एनएसओ ये डाटा हर मंथ रिलीज करते हैं and uh, index of industrial production is a composite indicators that measure the growth rate of industries further group classified as to ye jitne bhi growth rate ko define karta hai index aur isme sabse pehle to broad sector aata hai broad sectors mein aayega mining manufacturing and electricity okay mining mme mining manufacturing and electricity this comes in broad sectors and next is user or use based sectors isme aata hai basic goods कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ओके माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ब्रॉड सेक्टर्स एंड यूज बेस्ड सेक्टर्स आर बेसिक गुड्स कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड यू नो द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 2011-12 2011 12 इसका बेस ईयर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन why it is important why the, what is the significance of iip you know it is used by government agencies like ministry of finance reserve bank of india for policy making hamari bharat sarkar ministries reserve bank of india aur bhi kuch bodies hai jo policy making ke liye ye data use karti hain and index of industrial production remains extremely relevant for the calculation of the quarterly and advance gdp estimates okay सो so, ये था हमारा टॉपिक एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब आर चैनल लाइक आर वीडियोस एंड फॉर डाउनलोड माय ऐप फॉर ऑल पीडीएफ्स काइंडली डाउनलोड माय ऐप एंड देयर आर रिकॉर्डेड क्लासेस एंड पीडीएफ्स आर अवेलेबल सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो थैंक यू